আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয় আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন তাই না হ্যাঁ আমি আপনাদের দোয়াই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো আজকে আপনাদেরকে যেই ফেসবুক কভার ফটোটা ডিজাইন করে দেখাবো সেই ডিজাইনের মাধ্যমে আপনারাও আপনাদের নিজেদের কভার ফটোগুলো ডিজাইন করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে তো চলুন আমরা শুরু করি এই জন্য আমি আমার ফটোশপটাকে ওপেন করে নিচ্ছি ফটোশপটা ওপেন হওয়ার পর আমরা সবাই জানি যে একটা ফেসবুক কভার ফটোর জন্য হাইট আর ওয়েট কত দিতে হবে তাই না আমি গত টিউটোরিয়ালগুলোতেও আপনাদেরকে বলেছিলাম যে একটা ফেসবুক কভার ফটোর জন্য আমরা কত হাইট এবং কত ওয়েট দেবো তো এখান থেকে আমি ক্রিয়েট নিউ চাপ দিচ্ছি এরপরে আমার অপশান চলে আসবে যে আমি কীভাবে ডকুমেন্টটা নিব তো আমার যেই ওয়েট ওয়েটের জায়গায় আমরা দেবো আটশো একান্ন ওয়েটের জায়গায় কত দেবো আমরা আটশো একান্ন আর এখান থেকে ইউনিট আমরা সিলেক্ট করে দেবো পিকজেল এরপরে আমরা হাইট দেব তিনশো পনেরো হাইট দেব তিনশো পনেরো এরপরে আমরা কালার মোড আর জিপি রেজুলেশনটা আমরা একটু কম রাখতে পারি দুইশো আড়াইশো এভাবে অথবা দেড়শো এরপরে আমরা ক্রিয়ার চাপ দেবো ক্রিয়ার চাপ দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের ডকুমেন্টটা আমাদের সামনে চলে আসবে তো এরপরে আমি এখান থেকে আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা লক আছে আমি এটাকে আনলক করে দিলাম এভাবে আনলক করে দিলাম আনলক করে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে রেক্টাঙ্গেল একটা শেপ নিব এইভাবে শেপ চেপে ধরে আল্ট্রা শেপ চেপে ধরে আমি সমান দূরত্বে একটা রেক্টাঙ্গেল শেপ নিলাম এইভাবে রেক্টাঙ্গেল শেপ নেওয়ার পরে আমি এইটার কালারটাকে পরিবর্তন করে দেব কালারটা পরিবর্তন করে দিয়ে আমি এটাকে কালো করে দিলাম এরপরে কন্ট্রোল টি প্রেস করলাম কিবোর্ড থেকে তাহলে এটা ট্রান্সফার্ম অবস্থায় আসলো এরপরে এইটাকে আমি বাঁকিয়ে এই রকম অ্যাঙ্গেলে রাখলাম এইভাবে এরপরে ওকে প্রেস করলাম এইটাকে আমি সরিয়ে এই কোণায় নিয়ে গেলাম এইভাবে এরপর আমি যে জিনিসটা করব অল্টার প্রেস করে ধরে এইটাকে আমি আরও একটা কপি বানাবো এবং কপি বানিয়ে এইটাকে আমি ওপরের দিকে এভাবে রাখব অল্টার প্রেস করে ধরে কপি করে এইটাকে আমি ওপরের দিকে এভাবে রাখব ধরুন আমি এত দূর দূরত্বে রাখলাম এরপরে আমি যে জিনিসটা করব এইটাকে আমি এইদিকে এইটাকে আবার আমি অল্টার প্রেস করে ধরে আরও একটা কপি করে নিচের দিকে নামিয়ে নিব এইভাবে ওকে এবং এইটাকে আবার অল্টার প্রেস করে ধরে এইটাকে এই জন্য আর একটু এইদিকে ডান দিকে সরিয়ে নিলাম এবং এইটা যেহেতু একটু বাঁকা আছে এইটাকে আমি একটু এইভাবে সোজা করে নিলাম এই সোজা এইভাবে সোজা করে নিলাম এবং এই সোজা রাখলাম তারপরে ওকে প্রেস করলাম তারপরে এইটাকে আমি আরেকটা অল্টার প্রেস করে ড্র্যাগ করে ধরে নিচের দিকে নামিয়ে এইভাবে আরেকটা শেপ নিয়ে নিলাম এরকম দূরত্বে হুম আবার এইটাকে অল্টার প্রেস করে ধরে এই দিকে আরেকটা শেপ নিয়ে নিলাম এত দূর দূরত্বে এইটাকে আবার অল্টার প্রেস করে ধরে আরেকটা কপি করে নিচের দিকে নামিয়ে নিলাম হুম এরপরে এইটাকে অল্টার প্রেস করে ধরে ওপরের দিকে আরেকটা কপি করে নিলাম এইভাবে হুম এরপরে আমি যেটা করব একটা এখান থেকে চতুর্ভুজ শেপ নিব এভাবে চতুর্ভুজ শেপ নিব শেপ নেওয়ার পরে এইটাকে কন্ট্রোলটি দিয়ে ট্রান্সফর্ম করে এইটাকে বাঁকিয়ে এই সোজা এইভাবে আমি নেব এইটাকে বাঁকিয়ে এইভাবে আমি শেপটাকে নেব এইরকমভাবে আর একটু নিচের দিকে নিলাম এইভাবে তারপরে ওকে প্রেস করলাম ওকে এরপরে 
এই শেপটাকে আরেকটা কপি করে নিচের দিকে নামিয়ে নিলাম এইভাবে তো আমার মোটামুটি শেপগুলো এখানে চলে এসেছে এরপরে আমি যে জিনিসটা করতে পারি এই সবগুলো আমার শেপকে আমি নিচের রেক্টেঙ্গল এই এই লেয়ারটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ওপরে শিফট চেপে ধরে এই লেয়ারটা সিলেক্ট করব তাহলে সবগুলো লেয়ার একসাথে আমার সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপরে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করব আমার সরি কন্ট্রোল ই প্রেস করব তাহলে এইটা আমার মার্জ হয়ে যাবে মার্জ হয়ে একটা লেয়ারে পরিণত হয়ে যাবে এরপরে এই প্রতিটা শেপের মধ্যে আমি এক একটা করে ইমেজ ঢুকাবো ইমেজকে ক্লিপিং করব করে আমার একটা ফ্রেমের মতন এটাকে আমি পুরো কভার ফটোটাকে তৈরি করব। এই জন্য আমাকে ইমেজগুলোকে নিয়ে আসতে হবে তো ইমেজগুলোকে আমি নিয়ে আসি ফাইল থেকে ওপেন করে আমি এই ইমেজগুলোকে ওপেন করে এখানে নিয়ে আসলাম সবগুলো ইমেজ আসার পরে আমি আমার ডকুমেন্টে ফিরে গেলাম ডকুমেন্টে ফিরে যে এখান থেকে আমি এই ইমেজে ইমেজটা লক আছে আমি আনলক করে দিলাম এবং এই ইমেজটাকে আমি ড্র্যাগ করে ধরে আমার ডকুমেন্টের ওপর নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এর ওপরে আমি ছেড়ে দিলাম তো আমার ইমেজটা অনেক বড় আছে এই জন্য এখানে অনেক বড় দেখাচ্ছে তো আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করে ট্রান্সফর্ম অবস্থায় নিয়ে আসলাম এবং শিফট অল্টার প্রেস করে এইটাকে আমি ছোট করে নিলাম আমার এই শেপের সাইজ অনুযায়ী এটাকে আমি ছোট করে নিলাম তো ধরুন এইভাবে আমি রাখলাম রাখার পরে এইটাকে আমি ওকে প্রেস করলাম ওকে প্রেস করে আমরা যেটা করব আমার শেপ শেপের লেয়ারে শেপের লেয়ারে আমি একটা ক্লিক করব ক্লিক করে শেপ লেয়ারটা সিলেক্ট করব এবং আমার যে মডেলের যে লেয়ার সেটার আইটা অফ করে দেব এরপরে আমি ম্যাজিক টুল ম্যাজিক ওয়ান্ডের টুল নিয়ে আমি এই শেপের উপরে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমার মডেলের লেয়ারে ফিরে যাব ফিরে যে আমার মডেলের লেয়ারের আইটা অন করে দেব অন করে দেওয়ার পর আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট আই প্রেস করব তাহলে আমার সিলেকশনটা ইনভার্স হবে এরপর কিবোর্ড থেকে আমি ডিলেট প্রেস করব তাহলে আমার বাইরের অংশটুকু ডিলেট হয়ে যাবে এবং ফ্রেমের মধ্যে আমার ছবিটা চলে আসবে সেম পদ্ধতি আমি এইটার জন্য করব এই শেপের জন্য এই শেপের জন্য আমি যদি করতে চাই তাহলে আবার সেম আমি যে ছবিটাকে করব সেই ছবিটাকে এখানে নিয়ে আসবো তো ধরুন এখান থেকে আমি এই ছবিটাকে নিয়ে আসবো এই ছবিটার আবার লেয়ারটাকে আমি আনলক করে দিলাম এই ছবিটাকে ড্র্যাগ করে আমার ডকুমেন্টে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এখানে আমি ছেড়ে দিলাম এই ছবিটা অনেক বড় এই জন্য আবার কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল টি প্রেস করলাম প্রেস করে এইটাকে আমি ট্রান্সফর্ম করে ছোট করে দিলাম ছোট করে দিয়ে আমার লেয়ারের আমার যে শেপ শেপের সাইজে আমি এইটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেব এইভাবে ছোট বড় করে এই এতটুকু এতটুকু এরপরে আমি ওকে প্রেস করলাম ওকে প্রেস করে আবার সেম পদ্ধতি আমার শেপ লেয়ারে আমি চলে গেলাম শেপ লেয়ারটা সিলেক্ট করলাম আমার মডেল লেয়ারের আইটাকে অফ করে দিলাম ম্যাজিক ওয়ান্ডের টুলটা নিলাম নিয়ে আমি যে শেপের ওপরে ছবিটাকে ঢুকাবো সেই শেপটাকে সিলেক্ট করলাম সেই শেপটাকে সিলেক্ট করে আমার মডেলের লেয়ারে আমি ফিরে গেলাম এবং আইটাকে অন করে দিলাম এরপর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শেপ আই প্রেস করে ইনভার্স করলাম এবং ডিলেট প্রেস করলাম খুব সুন্দরভাবে ছবিটা আমার ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে গেছে এবার আমি এই শেপের জন্য আরও একটা ছবি নিয়ে আসবো এই শেপে আরও একটা ছবি নিয়ে আসার জন্য আমি আবার যে কোনো একটা মডেলকে চুজ করলাম চুজ করে এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটার আনলক করে দিলাম এবং এই মডেলটাকে ড্র্যাগ করে ধরে আমার ডকুমেন্টের ওপর নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে এইটাকে আবার কন্ট্রোল টি প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করে এইটাকে আমি আমার শেপের সাইজে ছোট করে নিলাম শেপের সাইজে ছোট করে নেওয়ার পর আমি যে জিনিসটা করব ওকে প্রেস করব আবার সেম পদ্ধতি আমরা কি করব আমরা আমাদের রেক্টাঙ্গেল আমাদের যে শেপ লেয়ার সেটাতে চলে যাব 
আমার মডেলের আইটা অফ করে দেব মডেল লেয়ারের আইটা অফ করে দেব ম্যাজিক ওয়ান্ডের টুল ব্যবহার করে যেই শেপের ওপর আমরা ছবিটাকে রাখতে চাইব সেই শেপটার ওপর একটা ক্লিক করব এবার আমার মডেলের লেয়ারটা সিলেক্ট করব এবং আইটাকে অন করে দেব অন করে দেওয়ার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট আই প্রেস করব এবং আমরা কিবোর্ড থেকে ডিলেক্ট প্রেস করব এই যে খুব সুন্দরভাবে ছবিটা আবার অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এখন এইখানে যদি আমি আরও একটা ছবি আনতে চাই তাহলে আবার সেম পদ্ধতি যে কোনো আমি যে ছবিটা নিয়ে আসব সেই ছবিটার আমার লেয়ারটাকে আনলক করে নিয়ে আমি ছবিটাকে ড্র্যাগ করে আমার এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে কন্ট্রোল টি ট্রান্সফর্ম করলাম ট্রান্সফর্ম করে আমার শেপ ওয়াইজ এইটাকে ছোট করে নিলাম এভাবে ছোট করে নিয়ে এটাকে ছোট করে নিলাম কন্ট্রোল টি প্রেস করে এইটাকে আমার শেপের অনুযায়ী আমি ছোট করে নিলাম এইভাবে এদিকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এদিকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এভাবে ছোট করে নিয়ে এরপর ওকে প্রেস করলাম আবার সেম আমার যেই শেপ লেয়ার সেটাতে আমি সিলেক্ট করলাম এবং আমার যে মডেল লেয়ার সেটার আইটাকে আমি অফ করে দিলাম আমি এখান থেকে ম্যাজিক মাউন্ডের টুল সিলেক্ট করে আমি যেই শেপের ওপর ছবিটাকে রাখতে চাচ্ছি সেই শেপের ওপর একটা ক্লিক করব শেপটা সিলেক্ট হবে এবার আমি আমার মডেল লেয়ারে ফিরে যাব আইটাকে অন করে দেব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট আই প্রেস করব সিলেকশনটা ইনভার্স হবে এবং কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করব আমার ছবিটা আমার শেপের মধ্যে ঢুকে যাবে বাকি যে অংশগুলো আছে সে অংশগুলোতে আমি আর কোনো ছবি ব্যবহার করছি না আর এই শেপগুলোতে আমি মডেলের ছবি ব্যবহার করেছি এই শেপগুলো আপনারা আরও বেশি শেপ নিয়ে অথবা এ কয়টা শেপ নিয়ে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনাদের বিভিন্ন ছবি এই শেপগুলোর মধ্যে ক্লিপিং করে এইভাবে আপনারা টাইম লাইনটা তৈরি করতে পারবেন তো আমি এখান থেকে একটা কালার চুজ করছি ধরুন এই বেগুনি কালার এই কালারটা নিলাম নিয়ে আমি পেন বাকেট টুল ব্যবহার করে এই অংশটুকু এই অংশটুকুতে আমি সিলেক্ট করে কালার দেব কালার আসছে না কেন আসছে না কারণ বলছে দ্য শেপ লেয়ার মাস্ট বি রাস্টারাইজ বিফোর প্রসিডিং তার মানে আমার যেই শেপ লেয়ার এটা আমার স্মার্ট অবজেক্ট করা আছে এটাকে আমাকে আগে রাস্টারাইজ লেয়ার করতে হবে তারপর এইটা আমি কালার দিতে পারব তো এখানে আমি ওকে প্রেস করলাম এটা রাস্টারাইজ হয়ে গেছে এরপরে আমি এখানে পেন বাকেট টুল নিয়ে একটা ক্লিক করলেই এখানে আমার বেগুনি কালারটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এরপরে আমি হলুদ কালার নিতে পারি হলুদ কালার নিয়ে এইখানে হলুদ কালার দিয়ে দিতে পারি এবং এখানে আরও একটা কালার দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে যদি গোলাপি পিঙ্ক কালারটা নিলাম পিঙ্ক কালার নিয়ে এখানে আমি দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে আমি আর কি কালার নিব আর কি কালার এখান থেকে আমি এই কালারটা নিতে পারি নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম এবং আর লাস্ট একটা কালার আমি এখান থেকে এই কালারটা নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম এইভাবে আমি আমার যে কোনো একটা টাইম লাইন কভারে আমার সব ধরনের ছবি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে আমার আমার ফেসবুক কভারটা ডিজাইন করতে পারি তো আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং টিউটোরিয়ালটা নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমার পরবর্তী টিউটোরিয়াল আরও ডিজাইন দেখার জন্য আমার সাথেই থাকবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম